。来吧，和我说说你的金龟怎么样？上钩了吗？什么金龟啊？什么金龟银龟的？我这儿又不是什么鱼塘，哪有那么多龟？得了吧，你以为我不知道啊？现在明远剩下全部都知道。唐总把你带到设计室的事情啊？大家怎么说呀？大家就说，唐总真的是。冲冠一怒为红颜，只是因为你的一句话，把半个设计师的人全开除了，真的吗？这没有一句实话，那哪一句是实话？你告诉我呗。啊，肚子饿了，我们先吃饭。啊，不是姐姐，人家都好奇一早上了，你就告诉我嘛。他们说的不是事实，可我可是两只眼睛看见唐总大包小包的给你送到设计师，这总没有错吧？哎。我说你买生煎怎么没有错啊？怎么可能没有错？要，行，你看，哎，不是，你转移话题是吧？我问你问题呢，你要什么醋呀？嗯。怎么样，在这边还习惯吗？有什么需要的就告诉我，我让他们给你准备。都都挺好的，谢谢小总。谢什么呀？我早就听林轩说，你在绣坊的事情上帮了很大的忙，是我应该谢你。啊，您和唐总太客气了，绣坊能和明远合作，我也很开心。之前咱们俩还有点小误会，林轩他一直担心，所以我始终没有找到合适的机会，就没来打扰你。之前的事情我也有做的不好的地方，希望您能谅解。你看，我就说莫非是个爽快的人，明轩他还不信，回头我得说说他，太不了解女孩子了。啊，对了，这个是跟我们明远一直合作的化妆师，你比赛的时候可以联系他，让他给你的模特做妆法。谢谢夏总监，可是这不符合比赛规定吧？没关系，这又不是什么大事儿，只要能帮到你的地方，我跟明轩都会尽力的。你有什么需要就直说，既然我们拿你当朋友，你也别见外了。嗯，那你先忙吧。谢谢夏总监。专门当模特周秀啊什么的，哇，他当模特。没事，大家放松点。最近大家都很努力。我现在来宣布，你们当中评分最高的五个人去参加时尚中国风的比赛。我现在来宣布，林超越、乔妹、莫凡、金兰妮，还有石颖慧。还有就是你们都认识的白小曼，她是这届模特星星的得主。我希望大家借这个机会向她学习一下，剩下的你们也要继续努力啊！今天就到这儿吧。好，老师再见，谢谢老师。哇，谢谢啊！这个结果真的是一点都不意外，我早就知道莫凡能去，但我偏偏就没戏，还是恭喜你了。谢了谢了，拜拜拜拜，恭喜啊！干嘛紧张兮兮的？怕我想不开啊？我看起来有那么不堪一击吗？不是啦，我是担心。我这个人很有自知之明的，我知道自己选不上，做好心理准备了。嗯，就这次没选上吗？还有下次，对不对？下次。我表哥说的对，可能我真的不是这块料。好啦，还有时间，我们慢慢来。要不要我再陪你练一下？你晚上不用去唱歌吗？哎，不去了。好吧，我本仙女起来。<笑>
。好嘞，谢谢你，殿下。梅大姐，喝菊花茶呢，这么养生？不养生不行啊，天天被这帮小屁孩气得要死。跟小屁孩玩多好呀，天天越玩越年轻的。只有你这种年轻力盛的人才会这么想，不吃减肥。像我这种老胳膊老腿儿，跟他们练一天，真的是快累死了。功夫老不行了，新一届的模特星星都出来了。对了，这一届的模特星星是谁呀、啊？你认识的呀，白小曼。都让你关注公司动态了，就是不上心。一直想问你呢，姐，你是怎么看上白小曼的？你到底对白小曼有什么不满意啊？抛开性格不谈，白小曼的台风和台步是凯曼目前最好的，而且她的应变能力和现场发挥也都特别好，所以她才会从比赛中脱颖而出啊。不过话说回来，白小曼不是三年前你提上来的吗？你们俩发生什么事儿了？姐姐话还没说完呢，一定要给我说清楚，不然我心里总有个事儿。还记得上次我从慈善晚会回来，跟你说过什么吗？你说，有个疯女人一直追你。别人是白小曼。孟非，下班了，齐走。嗯，我裙子还差一点就弄完了，你先回去吧。很晚了耶，要这么拼吗？一起走吧，明天再弄。哎，就差最后一点点了，你先走吧。那我先走了，我还有事要做。你去吧，拜拜，拜拜，注意安全哦。不要。好像吗？这么晚了还在加班，还笑话？这是你做的？嗯，一般啊。胳膊痛？没有没有，有，好像有蚊子吧？好像还真有啊！啊，哎，打死了，加油工作
中华文化源远,远流长，而时尚风潮总在日新月异。现场增添了女士们、先生们、各位来宾，您现在所看到的是我们正在为您带来的时尚中国风青年设计师设计大赛。那么，首先我将介绍一下现场评委，他们分别有张宇琼、张老师。熊英，熊老师；李文书，李老师；方笑宇，方老师。那么今天现场，我们所有的青年设计师们都已经准备好了他们的作品，掌声有请。各位评委、观众朋友们，大家好，我是七号参赛选手莫非。我这次的主题是雨过天清，江南给人的感觉呢，永远都是春天的，是清新的。而我觉得天青色是最能代表春天的颜色，所以我将我这次服装的主色调定为天青色。而我在裙摆上也用了一些苏绣，点缀了一点是代表春天的花朵。裙子的表层呢，我用光泽度很好的欧根纱，它代表细密的雨丝，这就很好的诠释出我们烟雨江南这个主题。谢谢。大家好，两位好，我是八号选手。我觉得莫非的设计很清新啊，很符合这次中国风的主题啊。这种设计应该对设计师的制作能力要求很高。而且我觉得它对绣花的细节部分处理的非常好。你看它绣花藏在裙摆里面，没有喧宾夺主。今天有机会呈现出来，谢谢大家。我很同意你们的观点，但是我还是觉得，它的设计理念不够成熟，只是一味的在强调理念上的美感。衣服是很漂亮，但是没有态度，就好比是一个美女，虽然很美。但是毫无灵魂，所以我觉得他会不会是还没有想好要做一个什么样的设计师？再次请出所有的设计师作品。哎呀，唐总，你终于来了，怎么样？准备打分呢？你不是去开会了吗？行吧，我们一直帮你盯着莫非了，请评委给六号选手沈佳熙打分。张老师，八十七分；熊老师，八十分；方总监，我接个电话。谢谢各位评委老师。好，谢谢。接下来有请我们的七号设计师。我
我很欣赏莫非你的作品，很大气典雅，又不失轻盈。从色彩的渐变到工艺的融合，整体设计很是意境和韵味，浑然天成。我甚至能想象电影明星穿着你的裙子走在电影节的红毯上。哇，那可谓是相当高的评价了。我跟熊熊老师的意见好像不太一样。创作是一种语言，设计师拿他的服装作为语言来跟观众交流。他的设计里面有没有情感，有没有真情实感，观众都能感受得到。比起那些花拳绣腿，我更注重的是这些，所以，抱歉，你的作品表达的感情没有打动到我。那么接下来我们来看一下他的最终得分是：张老师八十七分，熊老师八十分，李文书老师八十五分，方总监七十五分。刚评委体验。哎，莫非？恭喜你啊！你最后一名的好成绩挤进去了呢。是啊，不管我是第几名，但我还是进了决赛，对吧？你还真是个没皮又没脸的人呢，这种话都说得出来。方总监在电视直播当众批评你的作品，我要是你，我可笑不出来，估计。早就躲起来哭了。哎，我还没说完呢。你跟方总监的关系不是很好吗？上次还能求他带你去慈善晚宴，怎么，这次你没求他照顾照顾你啊？哦，我知道了，肯定是你求了，但是被拒绝了吧？方总监能在直播里面批评我的作品，是因为我有作品可以让他批评。可你有什么？小肚鸡肠，尖酸刻薄。你说什么？还有，谢谢你一直这么操心我。告诉你，我很好，可以走了吗？不可以。哎，莫非，你在这里拽什么呀？你还真当自己是什么天才设计师了吗？哼！别以为你认识两个评委。就能在这儿站住脚了。我告诉你，方笑瑜可不是你能轻易傍上的。方总监，来小曼，我说你年纪也不小了，能不能学聪明点？不是所有人都跟你一样要傍上台。个不知天高地厚的东西。哼！我说你知不知道这样很危险啊？还生气了？我没有生气啊。没生气啊？那走吧，我送你回去。没关系，不用了，我家离这边也蛮近的，自己走回去就好了。这不是还是在生气吗？我为什么要生气啊？客观的讲，你刚刚说的话也并不是完全没有道理。所以我说的是有道理的。大半部分都是有道理的。那就行，我送你回去。你要喜欢这些东西就拿去，我也不用了。那我先走了。你以为我夸你的那些话都是假的吗？你以为我在咖啡店说让你做我的助手，就是随便说说呀？
我希望看到的莫非，是能创作出用心作品的人，而不是为了比赛故意献祭。你也不希望我跟其他评委一样，在台上挖空心思的去夸奖你吧？如果你真的没生气，就学会做一个成年人。上车，我就告诉你我为什么给你打七十五分。强哥，怎么到处找不到人啊？你要不要给打电话方总给他带走吧。我刚才跟你讲的，你都听明白了吗？嗯。你这次的剪裁和针法，真的和整体的设计非常不搭，尤其是那个欧根莎的设计，有点破坏美感。所以我给你扣的分扣的清清楚楚、明明白白。如果我给你按私心的话，我可以给你一百分，你接受吗？嗯，不不，你说的对，是我没有考虑清楚，是我太想当然了。嗯，你要是还不懂的话，要不然咱们俩上去，我再跟你聊一会儿。哦，那不用了，评委和选手还是要避嫌的。嗯，我先走了。帮你拿东西。嗯、真不让我上去坐会儿？啊、哦，不用了，你你早点回去，拜拜。姐，你刚刚去哪儿了？不是说好一起回来，怎么自己先走了？我没去哪儿。你还没去哪儿？在后台一转身你就不见了。哎。好了，事情我都知道，心情不好对不对？来，弟弟肩膀借你靠一下。我没事儿，作为设计师呢，就要接受别人的批评。我发誓，下次比赛，我一定不会是最后一名。好了，在家里就不用装坚强了。莫凡，嗯，每当这个时候，我都觉得我对你有点愧疚。愧疚什么？小的时候，我不应该欺负你。没事儿，你小时候当面欺负我，背后他骂回来了。你敢骂我是不是？你这个小兔崽子！肩膀过来给我靠靠。真差不多，你都骂我什么了？
像天空晚霞，天啊，你说的人就是我啊，天星光会让你留下。我从来都没有说过唐总的，唐总是我是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。嗯、呃，我什么时候能诽谤你们？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。唐总，怎么是你啊？感觉你气色不是特……嗯，说秀坊出什么事儿了？隔壁老师傅也没给我打电话。呃，我有事想要跟你说，方便进来吗？呃。请你。呃，唐总，喝茶。下雨了啊。嗯，是啊，下雨了，突然就下雨了。这个茶很特别。嗯，这个是黑骨桥，是我妈寄过来的。是不是秀坊出了什么事儿了？还是我给你那个够？昨天比赛结束了以后，我怎么没有看到你啊？啊？我，我，我回家了呀。你以后结束了以后呢，在赛场稍微等一下，我会让阳光接你，让他送你回家。呀，不，不用，不用，阳光他也挺多事儿的。那你是觉得我很闲，过来没事找你，干嘛？我我哪知不是，哎，唐总，你今天乖乖的。我觉得我已经跟你表达的很清楚了，听不懂。啊，那是你觉得，但其实你没有表达清楚，你什么都没说。我来直接问吧，你跟方笑云你们两个到底是什么关系？你，你不要误会，你不会觉得我贿赂评委吧？什么？不是，不是你想的那个样子的，我真的没有贿赂评委。如果我贿赂方方总监的话，那那他怎么会给我一个最低分呢？你说是不是？啊？你说方笑瑜，他昨天比赛给了你一个全场最低分。对呀、啊，他只给了我七十五分，是全场最低分。你想，如果我真的贿赂他，他不可能给我一个这样的分数，是不是？所以你想多了。有道理。看来我还是要好好努力，一定要把我的作品做到更完美，让方总监知道我是有真才实学的人。你就那么在意方笑瑜，他怎么看你？当然。当然非常在意啊，他怎么看我非常重要。他
可是评委，他能决定我可不可以进决赛。我也可以。所以我跟你说，你最好离方小雨远一点，跟他接触近了，对你没什么好处。不是，唐总，你你今天到底怎么了？哎，我跟你说的话一定要记清楚了，等一下我找人过来给你收拾一下啊。是说唐总特意跑到你家，让你远离方总监，还说是为了你好。对，哎，你说是不是很奇怪？他是不是睡觉睡迷糊了？我看不是他睡觉睡迷糊了，是你在装迷糊。啊？你是不懂还是真傻呀，姐姐？很明显呢，唐总是吃醋了。当一个男人只有感受到另外一个男人所带来的威胁的时候，才会做出这种幼稚的举动。你你别瞎说了，我们只是工作关系。你可打住吧啊！什么工作关系啊？你摸着自己的良心，让你的良心好好的告诉你，合同这么点小的事情，人唐总亲你亲嘞，人家再怎么说也是个唐唐集团老总，啊，怎么身边连个得力的助手都没有啊？还不就是想为了跟你待在一起？我说你想象力也太丰富了吧！追秀坊的事儿，如果不是唐总亲自出面的话，我师傅根本不会签合同的。你就死鸭子嘴硬吧啊！不过我就在想，这个方孝瑜，他是什么意思呀？啊，我知道了。方小鱼肯定也喜欢你，所以才会三番五次的找机会接近你。我说，沈佳琪，如果你把你这想象力充分的运用在设计上的话，你早就已经冲出亚洲，走向世界了。走吧。哎，对了，你决赛的设计想好了没？别提了，还不如之前的《烟雨江南》呢。古道西方挺好的呀。哪里好了？你看啊，我们做的是中国风，也就是循着古道。你再看看古道上，西风阵阵，一派萧条。你看看，到了正经事儿上你就蔫了吧？把刚刚八卦的心思拿出来呀，发扬光大呀！可不就是蔫了吗？哎呀，我现在这脑子真的是空空如也，空的，你听听，都是空的。不过我倒是想好了，做茶马虎。哎，不是莫非，你还让不让人活了？这么快就有灵感了？哎呀，我这个小可怜怎么办呀？要不然这样，你把方总监让给我啊，我找他走个后门。那要不要把方总监和唐总都一起给你打包，然后顺丰到付啊？不用，一个就行了，两个我消化不了。行了吧，不跟你开玩笑了。哎，你是会做蜡染对吧？你想干什么呀？我这次不想做特别华丽，想做的返璞归真的中国风。蜡染？我想做那些大家没有见过的图案。那你找我干嘛呀？我想做苗族的图腾。我知道这种东西在市面上是买不到的，所以。我是贵州人，没错，会一点点蜡染也没错。可是苗族图腾太难了，我不行，你找别人吧。你可别呀，一回生二回熟，你不试一试怎么知道呢？哎，不是大姐，你胆子也太大了点吧？蜡染可是要时间的。我知道，我只不过要一点点的元素而已。嗯，哎，我带你去个地方，走。老板，哦，怎么来了？啊。是这样的，我们要参加比赛，所以想借用一下你的那个蜡染工具。哦，对对对。来，谢谢老板，谢谢老板，谢谢谢谢。那我们走了。好了，拜拜。嗯，再见。
了吧？差不多了。来，那我们就准备别的材料。走吧。我跟你说啊，一定要屏住呼吸。屏住呼吸？啊，什么东西啊？染料，红色的染料，都跟你说顶住呼吸了，你不听，太臭了！我天啊，我跟你说，这是用新柿子发酵了一年之后才出来的，非常珍贵。如果不是为了我朋友的话，人家根本不会卖给我们的。这家伙太巧了，差点把我带走。那你不听我的话，你行了行了，你赶快把你拿起来，我们去勾兑。走，快点，我我。是在打算参加比赛用的面料啊？什么什么？专心开你的车。看前面啊！没事，哎，您坐。包总，那个椅子脏了，我给你擦擦。不光擦干净了，还挺暖和。您坐，您坐，您坐，您坐。什么事说吧。啊，那个老爷子，你俩有联系了？呃，不是不是，老爷子打电话过来了，说让您回家一趟。回去干什么？那没说。哦，我觉得可能是老爷子想你了，关心你吧。他关心我，他只关心那个女的。啊，方总，反正这话我带到了，我先去忙了。站住！跟我一起办件事去。我是方小鱼的助理，我叫李琦。哦、oh, ，你好。你好。有什么事吗？今天受方小鱼先生的委托，过来送点东西。什么东西啊？麻烦请一步。哦、oh, ，好。